哎，你干嘛偷窥我呀？你怎么知道我在这儿？我有信任呗。你给了赵总多少好处啊？我给赵总买了一座岛。切，少来吧你！你等着，我过来找你啊！哎，你别过来，你过来就失去了我这么做的意义了。刘铁浩这个人，我觉得不会轻易放过你。你根本不知道一个赌徒穷途末路以后会有多疯狂啊！你怕什么？报警就好了吗？目前报案还没证据。如果他知道你身边有我保护你，他就更不会露头了。我可不想让这个坏蛋逍遥法外，所以喽。哎，我想过来找你。你怎么那么操心呢？解决完这个事儿，我就不操心了。那我可不能轻易让你解决。夫君啊，你这套健康营养套餐还真是有点管用。是，这几天吃下来呀，我血脂还真没上去。对呀，多好吃素。但我觉得那偶尔还是可以吃点肉，是吧？好了，我就给你做啊。哎，你吃饭呀、啊，侯爵，别玩手机了。对呀，来来来，赶紧吃。我吃完了，吃完了，不吃了。不吃了。你什么叫吃完了？你还没吃呢。对呀，侯爵。这孩子，你看你孩子真是。谁呀、啊？你好，你的外卖。我没点外卖啊。嗯。请问你是五桥街吗？不是，那就对了，这是你的，谢谢啊，祝你用餐愉快。重浪，少言，准时，收货人脾气暴躁，武艺高强，请外卖小哥保重，他的能量超乎你的想象。喂，饭菜好吃吗？你的燕舞跳的太好了，我都忘了吃了。我决定以后没有燕舞看呢，我就绝食。想的挺美的啊！我还有一个特别节目啊，干嘛呀？你转过去，闭上眼睛，我不叫你千万不要回头。好，好，好，我转过去。
你在贴纸呢。嗯，挺像心的，就是这个心好像胖了点。好了没有啊？好了，转过来吧。一零二吗？啊？二零一？不会幺二零吧？哎呀，反了！你等会儿啊，你再等我一会儿，重贴啊，我贴过来。你要不直接告诉我你想贴成什么吧，侯爵，干嘛呢？啊，那个那个，这这这做图呢？做图？哦，我明白。哎，做的好，做的好。饭还没吃完呢啊！做完了，赶紧来吃饭。哇，拿这么多东西，是，不就住一个晚上吗？是，我也不知道他怎么带那么多东西。我要去给晨晨他们做个大餐，尝尝我的手艺。好主意，这鸡蛋我放边上，别弄碎了。哎，你你这么多佐料都带去啊？都得带，这这调味的、勾芡的、上色的、勾汁的，这全都得带。哎呦，真是也不嫌麻烦，真是带动还挺专业的。的我的厨艺是我的泡妞利器，每个吃完我做饭的女孩都离不开我。你说什么呀？你泡妞？我我给你准备这么多东西，你拿去泡妞的呀？那不行，不给了。不是不是，我跟你说了，开玩笑，闹着玩呢，别当真，松手松手。哎呀，太认真。是，那这个，这能跟你过日子的人呐，那就是跟你吃泡菜、泡饭都行的人。那不行啊，我的女人，我能让她吃泡面吗？那不光要天天吃我做的大餐。还得回来吃您做的红烧肉，那不行，我的红烧肉啊，只做给十一吃。我呀，泡的就是十一。哦，哎呦，说什么话？那什么泡十一，多难听啊！真是，真是想。最近啊，心不在焉的，也不知道在想什么。我觉得吧。你们俩说什么悄悄话呢？我可听到了啊，是不是不太合适啊？太合适，不合适。合适。丽丽这个不靠谱的，刚才给我发信息说让咱们接她一趟，说是不完。哎，凭什么呀？为啥你就要接她？我还要到你家集合。因为你优秀，你最优秀。她不是墨迹吗？一贯的，你又不是不了解她。好吧，就冲你这句我优秀，那就接她喽。哎呦，行了吧，受不了。哎，你看我这耳钉好不好看？还可以，我觉得你今天口红颜色特别傻，一点都不是粉。限量版的。我给你试点新的。我说美女啊，我们就出去一天，你拿这么多箱子？这就是一晚上的东西啊，而且有很多重的东西，我们都没有搬呢。这就是女人，你不懂的。嗯哼。看你那样儿，麻烦死了。行了，走吧，你上这个车，叫你宝贝要开车跟着，大壮跟着他。好，介绍一下，这是我家厨子。哎。不是，他得跟我一个车。为什么呀？哎，我警告你啊，你不要今天一上来就惹我不高兴。你看你是人的样
那行，那你跟他一车吧，你在后边跟着我，没事。好了，别依依不舍了，上车吧。嗯，张师傅，先去丽景花园接我一朋友。哎，好。哎，我们来自拍吧。好啊，三、二，把我拍好看点。你漏了也会死是不是、啊？不爱拍照。你看你弄得咱俩都不好。哎呀，我这什么表情啊？我也好丑啊！快快快，再来一张。看镜头。你说我还可以吧？带上我。不带。就我们俩，爸，谁允许你进来了？心机哦，就这么着吧。问你啊，你为什么找了个女跟班？我爸姑子，再说男的女的有什么不一样吗？少来，肯定是你要求的。反正要搁我，我一准要求个帅哥。我要求这干什么？他单身还是结婚？好像单身吧。那太好。我们家厨子大壮，是跟我拐了八道弯的远房亲戚。要是按辈分算的话，他还得管我叫奶奶呢。正好也是单身。他多大、啊？二十八。大壮二十五，你看，女大三抱金砖，正好。你俩觉得怎么样？般配。好，好，好。昨天咱们刚拆了一栋，今天再凑长一段，正好小平。完美。干啥？给你孙子打电话？哎，还得看我孙子看不看得上去。免提，免提，免提。喂，壮儿，听见我说话了吗？现在，坐在你旁边那个女的，是我这个兄弟的跟班。他说呀，这看见你。就一见钟情，欲罢不能，根本控制不住他自己，喜欢你喜欢的不行，真的。你看看，看得上不？喜欢喜欢。我就知道我孙子肯定喜欢。你跟我说让我帮你介绍的，我可是把这个话都放在这儿了，我都已经把人给你放那儿了，你剩下的看你自己啊。去吧，皮卡丘。哎，别挂电话啊。好，谢谢姐。你好，我叫丁大壮。哦，你好。我们刚才互相介绍过了，我还叫五十一。我家在安徽黄山，家里有兄弟姐妹两个，我还有个弟弟。嗯，我今年二十五，嗯，以前是开饭馆的。身高一八四，呃，不，不对，不对，一米七三，体重八十二公斤，不抽烟，不喝酒。以前开过火锅店，卖过烧烤，他烤过骆驼，烤过骆驼。现在在晨晨家做厨子。他这个自我介绍太诚恳，人家这叫憨厚老实，懂吗？不像你们这种油嘴滑舌。一般人受不了，我告诉你。那是你那个保镖，你那个跟班太凶了，好吗？把人吓住了。不好意思啊，我刚才没听清你说什么。你家山西的？呃，山西黄山的。嗯，山西是个好地方。不不不，不是山西的。那山东的？不是，我家是安徽的。哦，安徽大同的。不不是。那山西黄山的？不不不是山西的，呃，跟山没关系。那你家不是黄山的呀？是，不，不是。小事还是不是？行了，电话挂了吧，挺费电的。没事，充充电五分钟。你能不能整点气呀？在这儿还怕妞呢？没事儿，大壮不行，还有二壮、三壮，多的是人给你介绍。放心吧，我一定会把这事儿给你安排的妥妥当当。他家到底哪儿的？开笑。哎。二六幺八，一起的吗？这边啊。这个哦，这个方向。我们在这边啊，我们在这边。哎，一会儿怎么安排呀？沙滩见吧
，好喽。哎，行了，不要了，行了，行了差点忘了。哎，我的房卡呢？进来。干嘛？进来再说。干嘛呀？不干嘛，房间在这儿。啊？不合适吧？给你美的，你住那边，我住这边。壮，把我行李拿到那屋里去。啊。哎，你干嘛去？你又不住这间房。我知道。你知道你还往那边走？我要检查房间，这房间有什么可检查的？这是我的工作。哎，你这个保镖真有点意思啊！他怎么什么都管你的？不是你挺有意思的，干嘛安排一个房间啊？那我多跟你待会儿不行？况且井水不犯河水，谁碍你事儿？而且我们离那么远，我不能把你怎么着？真是啊！东西放好啊，我先回房间休息了。哦，行，回房间。哎，好嘞，姐。房间我都检查过了，没什么事儿，我就先走了。你就走了？啊？你看不出我在这很危险吗？嘿，你怎么危险？我，我是怎么着？母老虎把你吃了呀？你自己没数啊！我看了一下，我房间就在隔壁，有事随时叫我。没事儿，你快走吧。把门关上。啊！什么干什么？回房间，赶紧的换衣服去沙滩。回个房间那么有气势。嗯，你住这个房间？对，我我姐安排我住这儿的。好的。那不关门呢？啊？你去帮我买。你怎么在这儿？我姐安排我住这儿的。啊？哦。哦。那个，嗯，有个事儿跟你说啊。啊啊。你姐那边她她好像有什么事儿找你。你没带房卡吧？呃，没有，没带啊。那你去吧，去吧。啊，什么东西，太不像话了，啊？你说他们，你会游泳吧？如果需要的话，可以会啊。会就好。谁能住一起吗？怎么不能住一起啊？你给我着什么糊涂？男女有别门的。哟，现在混的小宝贝是吧？他金贵。我告诉你，大壮更金贵。大壮二十多年来从来没谈过恋爱，他们俩在一起谁吃亏还不一定呢。陈小姐，麻烦你还是注意一下措辞。这有你什么事儿？你算什么东西？给我滚！陈晨，我告诉你啊，你要是连对人最起码的尊重都没有，以后不是你这朋友。行啊，侯爵，你现在像他是吗？我告诉你，你要想他的话，我就回去告诉我爸，让我爸不要跟你爸合作了，再也不合作了。想得美，什么合作？滚！你们都给我滚！行，算了算了算了，不就一个房间吗？大壮住里面，我住沙发。说什么呢？不可能！我告诉你，这不是一个房间的事儿，懂吗？我侯爵的人，我不差你一房间。不能欺负我人，知道吧？你的人，你根本为了他好吗？走了。你不游，我们去游了。走了，拜拜。你们，你们俩什么意思？哎，快点，有一都换好了。
我这什么事儿啊？对不起啊，又给你惹麻烦了。没事，你都不用考虑这个。我告诉你，她这种大小姐脾气啊，不是现在报，一会儿得报，早晚都要报。所以我们从第一刻开始就不能向她低头。可是，那些都没事儿，你不用担心她爸那层关系。就算她爸跟我爸告状，就算她爸不高兴，不跟我爸做生意，那也没用。对吧？跟我身边的人，第一条就是不能受委屈。我也没那么脆弱。以前有的客户也会误解我们的职业，看不起我们，把我们当成佣人、马仔，也有不尊重的时候。哎，那你们要是碰到这种人，一般都怎么揍他们？只能锻炼自己的心理承受能力。承受能力强了就可以无视啦，要么就把注意力放在工作上。哎呦，真没想到啊！你们这种身怀绝技的人，这时还能自我反省，还能接受这种误解啊？这没什么大惊小怪的，有几个人不被人误解？你们也一样吗？被人误解，是靠家庭背景。这个时候只能靠自己努力去证明自己。别的都没有。对，你这个说的太对了。我就因为我这个家庭背景，之前我一朋友说我跟陈陈像，当时我就急了，说什么呢？志毅，你赶紧洗洗睡了啊！咱不跟那熊孩子一般见识，犯不着。这孩子真是太不懂事了，他。哎呦，哎呀，你你说这个晨晨啊，我跟你讲啊，我我小时候我见过他，哦，不是，不是我小时候，是他小时候啊，我见过他，他爸妈呀是老来得子，哎呦，把他宠的呀，跟你说都宠坏了，还念那么多书，还留学还什么的，我看他学的知识啊都被狗吃了，真是。哎，是因没事儿吧？没事儿。我着实，哦，这还差不多。你说你也是，今天跟我说那个什么，我这是激将法，那我就有点担心。你知不知道，你要是激将过了，那会伤着十一的。我哪知道啊，我也没招啊，这意外太多了，我这套路我也套不住啊。小子，你给我记住了，无招胜有招。你就慢慢套吧。哎呀，行了行了，别在那玩了，赶紧去睡觉去。睡觉，睡觉，睡觉。天到晚就给我惹事。闺女，兰奇的酒店你一定要来，来了就是安保总监、高管、白领，不用再受气了。做的凉茶，啊，让你拜拜火。谢谢。你说如果有两条路可以选，一条比较舒服，一条比较坎坷，你会选哪条？啊？哎，你要跟我聊这么深入的问题吗？不不不不，我问错人了，我是。你休息吧，睡觉。没事，我跟你说啊，不用了，不用了，我真的没事。你睡觉吧。哲学性的问题，我回答起来最带把了。首先，你这两条路是去哪儿的？嗯
，人活着呢，最终都会死。那我懂了，你现在走到了人生的岔路上，面前面临着两个选择，一条平坦的路，一条坎坷的路，最终的方向都是死亡。啊，你在路口犹豫了许久，不知作何选择。今天求助于我，是这样吗？我跟你说，这要是放在以前呢？哎，你把你那个爸妈电话给我一下。干嘛？你每天跟我在一起，对吧？你为了我。出生入死啊，是不是？你一旦有点什么事儿，那我作为这个老板，我得第一时间通知你父母。不用，万一我有点什么事儿呢？你可以通知我们公司，公司会通知我父母。你公司通知那是公司通知，对吧？我通知那，感觉完全不一样。我得直接通知你父母，这显得有诚意啊！做人。哎、行行行行行了啊，别想那些没用的。你赶紧想想，一会儿去个餐厅，怎么跟那个晨晨道歉吧？我道什么歉？我不道歉。我现在要电话，我跟你父母先把关系搞好。哎，这么一来呢，这事情慢慢就正常的发。没电话小吉子，还没联系你呢？没有啊，一点动静都没有。不正常啊，这人，这么沉得住气吗？啊，城府挺深的、啊。那是，是个人就比你有城府。行了，我在这儿等你，进去吧。啊，记着啊，耐心点，顾全大局。希望这个陈大小姐今天能好好发挥，让我爸长长见识，嗯，见见她这个半盒嘴脸。走了，祝你好运。这就是。哦，你说你这孩子怎么现在才到啊？你看都几点了？我跟你说的是几点？啊？还不赶紧给陈真道个歉？光道歉都没诚意呀？说买包去了吗？哎，陈大小姐，这个面子收下啊！有眼力劲儿啊！收下，看看，看看好不好看？不好看，我让我儿子再重新给你买一个。马上去买，还行吧？哎，好了，来，儿子，拿起你的酒杯，来，生意哦。呃，我呢代表我儿子啊，给陈晨和盛爷赔个不是，道个歉。严重了，严重了！我儿子太不懂事了啊！多多包，多多包啊！我有什么罪啊？啊你惹人家女孩子不开心、不高兴了，这个对男人来说就是一种罪过，明白吗？那我这是罪该万死，罪该万死啊！那那，赔个罪。我也赔个罪。谢谢。哎，这下就对了嘛。嗯。哎，志荣啊，哎，非常感谢你啊啊！就是为了他们这些小辈的这点小事啊。还得劳您亲自出家。哎呀，少爷，您这话就说的外场了。<笑>年轻人，年轻气盛，嗯，脾气大，这都可以理解。闹闹别扭，关系反倒会更好。嗯，你忘了咱们在年轻的时候，拌没拌过嘴，吵没吵过架？<笑>对对对对对，晨晨，那时候我跟你志荣叔叔在一块合作的时候，那时候是谁也不相信谁呀啊，讲。
可真是没少吵啊。对呀、啊，我跟你说呀，那会儿你爷爷退位，我进公司，我年轻啊，我什么都不懂，是圣爷。在我人生最重要的阶段，帮了我很多的忙。你们俩经常为一些生意上的事儿，俩人坐下来拍桌子摔酒杯，什么事没干过，对不对，圣爷？现在怎么样了？还不是好好的。我觉得人既然有缘相识，嗯、大家就要重视这个缘分啊！我跟圣爷都看好你们俩。嗯，啊，好好。侯爵，你那个女跟班辞了吗？没有。啊、哎，丫头。这事行了啊，过去了，何必跟一个小丫头去较劲呢？是吧？爸，我不是跟他较劲，他就是个跟班，我犯不上，我就让他滚蛋。那就，陈真，替你和我叔叔说句话，那女孩真不能滚蛋。那女孩是我专门从安保公司请来保护我儿子的，她原来是运动员出身，拿过冠军，拿过奖牌。他的业务能力那绝对是杠杠的，有他在我儿子身边，盛言你也知道，我就这一根独苗，我这心里会踏实不少。嗯，是是是，是啊，管不他那么垃圾，越是这样他越得走。哎，你你先，可是人家没做错什么，干嘛要走啊？他怎么没做错啊？他欺负我，讨厌他，这够吗？啊，陈陈真，够，够，这样，这样，这样，侯叔让你今天心情愉快啊！你这样，把那谁给我叫进来，给陈真道个歉。您说呢，盛爷？这是个好主意啊！啊，只要把人叫来，双方一见面，把事一说开了，这什么事也都解决了，是不是？好，去，那我去不了，去不去？你们开心就好啊，你们开心就成。你怎么出来了？那个，得让你进去，给晨晨道个歉。就我给我爸个面子，晨晨怎么说都不行啊！咱们就道个歉，多的什么也不说。啊？那我说什么？你就说，你就说，你就说我给你道歉，就得了呗。好吧。走吧。他还没联系你吗？谁呀、啊？小齐呢？没，是不是根本就没信呢？我是不是遇到对手了？你到底进不进去啊？走吧，走吧。感谢，来。爸，哎，这是对，侯爵，十一，这样，这这个就是十一啊，陈晨，十一也来了。我们好好聊啊！各位好，陈小姐好，这位女侠，咱们又见面了。陈小姐你好，呃，之前如果我有什么做的不对的，惹您生气了，多见谅，我在这儿，向你道歉。道歉了，道歉了。这一刻我等的头发都快白了。来说说，你做错什么？丫头，醒了啊！不行，嗯，你说我做的哪儿不对，那就是哪里不对吧？我就想问你，那天你是不是故意让我出丑的？我没有，你有，你这是给我道歉的态度吗？陈晨，人家已经说道歉的话了，干嘛还揪着细枝末节不放？坐下。算了，看到侯爵送我礼物的份上，我不问这个。这样，你把这杯干了，咱俩就是好朋友。
陈小姐，谢谢你的好意，但是酒我不能喝，这是我们的忌日。我就是你的忌日，让你喝你就喝。他真不能喝，他们这个行业有规定，这上岗的时候就是不能喝酒。那娘就看着生气，这样吧，反正你们这朋友做不成了，我替你把这酒喝了吧。不是。你干嘛？你他是你什么人？你凭什么替他喝酒啊？你这道歉还哪有诚意了呀？酒都喝了啊，咱别没完没了的了。可以啊，我不没完没了。哎哎，这样，你把这杯干了。这杯干了我就算，我真的不能喝。珊珊，这是人家这个职业的规矩，有这个规定，对吧？咱们最起码得尊重人家职业吧。不是，那什么意思啊？到底是他的职业重要还是我重要？你以为你是谁呀、啊？我告诉你，我分分钟就能让你把工作丢了，你信吗？你不就是一个跟班的吗？你不就是一个人肉盾牌吗？你不就是一个看门狗吗？不许侮辱我的职业！我就侮辱你职业了！陈晨，干嘛呢？滚！行了，行了。为你说的话道歉。我不道歉，道歉，我就不。十一，行了，把你也看见了啊！情况就这样，我们也来道歉了啊！那后面我们就不管了，走了，走了，走了，走走走。侯爵，你给我回来！侯爵，我叫你给我回来！去死吧！陈真，还有什么要拿的吗？没了，什么都不拿了，有他就够了，走吧。我以前没发现这楼这么高。啊，你要说我爸的生意做的也不错，我一天混的什么什么都不是，还搁老跟他对着干，挺有意思的哈。去跟你爸道个歉，就跟他说你想明白了，以后踏踏实实好好工作不就行了吗？不可能的，我自己我混成什么样，好与不好我自己高兴，对吧？这车怎么冒烟了？啊！小心！小心！快走！快走！快走！快走！快走！快走！你又扑我干什么？啊！起来！起来！十一、啊！十一、啊！哎！十一、啊！十一、啊！警察先生，这个现在事情的调查情况怎么样了？现在情况应该还好吧，要等调查结果出来才知道。哦。哦。哎，大夫。哎，他这怎么样？已经缝合完了，患者清醒。缝针了？对。缝多少针？缝了十针，他在左肋部啊，呃，一个皮外伤。啊，那那今后还需要注意什么吗？那个回去以后按时来换药。那他这严不严重啊？也不算什么太严重吧，啊，就是一个皮外伤，啊、没有伤及到内脏。那好，医生，那谢谢你啊。霍先生，麻烦你跟我们回所里协助调查。那个，你等我等他出来看他一眼好吧？啊，侯先生。你放心，有我们在这儿呢。你呀、啊，就跟警察去吧。好的吧，那你们看着他。
好，那开始了啊！放心。哎，周娟，你跟着一起过去，照顾好侯先生。好。哎，注意安全啊！放心。事儿有点小伤，师爷。侯爵呢？他没事吧？他没事儿，一直守着你来着。刚刚警察把他给叫的，叫他配合调查。啊，他没事就好。十一啊，你放心，我已经让周全代替你二十四小时保护侯先生，你就安心养伤。哎呦，我这点小伤真没事儿，真的，没两天就好了。这是纪律，不仅是为了你的健康。而且呢，也是为了客户的安全。不好意思，我们先被病人去留班室。啊，对不起啊。没事没事。谢谢。啊。行。就住这儿。哦，对，住这儿。有没有太委屈自己？没有啊，这儿挺好的。客户的情况临时出了点变化，就临时住一段时间。行吧。今天阿姨生气呢，你也不要太往心里去，她也是担心。但是现在确实，你说什么他们也听不进去。慢慢来吧。我需要这份工作，我也喜欢我的工作。我不会辞职的。我理解。这么多年了，你也一点没有变，还是满腔热血的。其实吧，我还挺为你骄傲的。哦，对了，那个侯爵现在的状况，先别告诉我爸妈，我怕引起不必要的麻烦。放心吧，伤口还疼吗？没事了，恢复的很好。还是注意安全。嗯，慢点开。休息吧，晚安。拜拜。在这是干嘛呢？聊的不错嘛，话挺多呀。确实，聊的挺好。连接结婚呐？啊，有聊到这个事儿，不过具体时间还没定，定以后告诉你。晚安。还有时间，一会儿咱们找一咖啡厅，我把电脑资料整理一下。电脑？啊，电脑在这里啊。啊。怎么这么轻啊？箱子里、啊。我我我好像没带。你出门带什么脑子呀你？那怎么办呀？十一给你发邮件可以吗？不行，我电脑里文件放的乱七八糟的，他找不到。我现在给十一打电话，让他送过来，应该赶得上。十一，情况比较紧急，后接电脑没有带，麻烦你送一下。我知道了，我进去看看啊。在呢，别急别急，稍等，我给他送过去。嗯，没事没事，我没事，先挂了，这样吧。
，进去等他。在这儿等着吧，多着急呀、啊！那就在这儿等吧。来，这下啊，哎，来，来，好，来，再来一下，里面还有一份，来，好。钱老师呢？好呀，在这里来。哎，这下也是，哎，你小心点啊。嗯。哎，好，放着。哎，哎，门没关。哎，哎。还没来，这不堵车呀！如果改签来得及吗？我跟那边定好时间了，你知道吧？到时候人家以为我连飞机都赶不上。要不我给打个电话？你别给他打电话了，他现在肯定比你着急，让他好好开车吧。哎，是不是来了？怎么样？你没事吧？没事。怎么了？你没事吧？怎么能这么多汗？着急，赶紧走吧，来不及了。没事吗？哎，现在我先走了啊！赶紧走了，来不及了，快点！我脸色这么差，你是不是哪不舒服？快点吧，走了。我走了，有事打电话啊。我们都不是，我们是机场工作人员，他在机场晕倒了，这是我们在他身上发现的工作证，你们赶紧联系他们单位吧。好，行，知道了。哎，医生，怎么样了？手术很成功，还需要卧床休息一下。呃，这几天呢，多吃点清淡的，哎，别担心了啊。哎，谢谢医生。顺利，请放心。收到，这事儿我来告诉侯爵。然后我们要每天花大部分时间，大概在凌晨三点到四点左右，那个时间是最安静的，万物都在复苏的一个一个时间。所以我们一般选择在凌晨三四点的时候开始做方案。我们往后看，你怎么不接电话呀？我跟你说，我这项目有戏啊！你赶紧给我回个电话。什么情况这一天？微信也不知道回啊，电话打几个也不回。什么情况？他以前也不会这样。你现在呢？已经做完了方案陈述，告诉你也没有关系了。嗯，是医住院了。啊？急性阑尾炎手术很顺利，别担心。不是住院，你知道你不告诉我？你刚刚在里面不是谈项目吗？那住院这事儿，你不但我不知道啊，这事儿。侯爵，恭喜你啊！哎，恭喜啊！哎，你的方案已经通过了，请稍等，我去准备合同。一会儿见。不用太感谢我哦。我我感谢你，但是你跟张总说一声，你这合同后面签，我有急事，我先走了，好吧？后面再签，马上一会儿就要签了。我有急事，我先走了。什么事儿？这干嘛呀？马上就要签了，你什么意思啊？你让他快递给我。十一住院了，我得回去看他。十一又十一，怎么了？他病危了吗？哎，别说了，我得来不及。你别拉着我，我真要走。感谢你，感谢你啊！侯爵，你太过分了！你简直两年付不上钱。你能不能冷静一点，别这么冲动？十一忍人剧痛去给你机场送资料是为了什么？是希望你能成功。这是你第一个项目，这马上就要签合同，你现在怎么不合适？没问题，没，我心里有数啊！我觉得在十一生命的车上，其他都不重要。你也不想，你这么做，你对得起他吗？你先把合同签了再走啊！没关系，没问题啊。
，这些都不重要。现在电梯怎么还不来才重要。干嘛呢？哎，我我掉哪去了？没事，没事，我那个朋友在里边，去看他一眼。哎，不行，探视时间过了，明天再来吧。我都到了，让我进去呗。没办法，这是规矩，明天再来吧。你有男朋友吗？问这个干嘛？哎，你要是在外地出差，你男朋友突然生病了，住院了，一个人孤零零的。你在外地那么着急也赶不回来，好不容易赶上了最后一班火车，坐了三十多个小时，刚刚到，已经是深夜了，但是很想见他一面，你这怎么办？起床。二十四。嘴里没往左手，快去吧。谢谢。哎，别影响到别人。放心，放心，放心。去吧。谢谢。没关系。怎么这么快就回来了？这么快吗？现在不是那护工都挺贵的吗？然后我也缺钱，我也过来打打零工挣挣钱的。怎么样啊？疼不疼？没事儿。哎，你的方案怎么样了？我的方案，他们说是你要商量商量，过两天给我消息。那你们赶紧回去休息吧，都这么晚了。你不回去，你在这住院，我怎么能回去呢？就是一个小手术，没两天就出院了。小手术也是手术，对吧？看看人家那边，都有护工，你没有怎么想，我得陪你。我也有啊，海星吗？他本来要陪我，被我赶走了。他在这儿，我可别扭了。他走了，我更得在这儿待着了，对吧？别管了。还是我留下吧，你在这能干嘛呀？十一要去卫生间怎么办？我什么干不了，我什么都能干。你去卫生间，我，我，我就我也找你护士带你去。真不用，都走吧啊！就算不走，一会儿查房也会把你们轰走的。没有没有，你这个还真不用担心。这某人啊，再给那女护士讲一个感人肺腑的爱情故事，我们就留下了。什么爱情故事啊？没啥爱情故事啊，你别管了，我在这陪着你啊，那你睡吧。什么意思？啊？不是你们两个女保镖，赶我一个需要被保护的人回家，不合适啊，这是。你们再忍，我打电话给你们公司了啊。行，你赢了啊，我妥协。你们两个这么看着我，我睡得着吗？你要不让他躺下，你起来保护他。
擦擦手，擦擦脚。给我吧，我自己来。你别动，你现在是病号，得听话。哎，我自己能行，你给我吧。你有个病号的样子行不行？这小伙子一看就在家老干活，动作挺麻利的。是啊，在家啊，老挨欺负，这好容易有个机会，出来折磨折磨他。你别听他的，他根本不是这样的，平时。哎，姑娘啊，你别要求那么高，这小伙子真不错。我那老伴来陪游，什么都不会做，哎，气得我都快病危了。您<笑>别逗我笑了，我这伤口不行。好了好了好了，我不说话，我不说话。哎呀，行了行行，我自己来吧啊。你这样，你帮我拿着那个液，我要出去刷个牙。刷牙行啊，那你等着我给拿过来。不是，我不能都在床上弄啊。扶下去，你待着，把牙膏拿过来刷，不准下床，听话啊！开饭喽！等吃完饭呀，我就回队里了啊，还得对事儿。去忙吧。来了。啊，侯爵。啊。如果你想续约呢，那可得抓点紧了啊！我们十一现在可是明星保镖，嗯，排队可长了。啊，明星保镖，那我说雇不起来啊。差不多。没事儿，等我陪他检查完，我立刻就去，谁也甭跟我抢啊！谁抢我就跟他急。喂，哎呦，最近怎么样？挺好的，你呢？我也挺好。哎，我跟那个周贤解约了。哦，是吗
。那你自己要小心点啊。对呀、啊，那现在我也不是你的客户了，你也不是我的保镖了，我们俩是不是可以多见面了？嗯，不巧啊，我刚签了新工作。啊？谁呀、啊？男的女的？男的，一个比较年轻的老板。你们公司那么多人，干嘛非要派你去啊？方便吧？我看起来可能更像秘书啊、助理什么的，比较低调。哦。哦，对了，这两天我要陪他出国去开会。啊？开会？不行。为什么不行？你说你们孤男寡女的，一起出国多危险，没有人保护你的安全啊，不放心。这是我的工作。啊，我最讨厌的就是你这句话，你的工作，你的工作，你工作起来那么有魅力。你说他喜欢上你怎么办？那我多担心呢。哎，不能说你不同意，我就不去工作了呀。嗯，那好吧，那你工作吧啊，加油工作，好好赚钱，再见，拜拜。为什么不接电话？在工作不方便接。喂，赵总啊！哎，侯先生，你好啊！我是想跟您打听一下。哎，说。那个十一最近干嘛呢？他应该在休假。不过我觉得，他其实是在你身边，暗中保护你。啊？什么我身边？你什么意思啊？十一担心，刘铁浩不会消停，周全又被退回来了。你说什么意思？侯先生，好了，就当我什么都没说，我挂了啊。这次话说一半儿，他其实是在你身边，暗中保护你。身边。哎，哎呦，干什么呢？着急忙慌的。哎，你干嘛偷窥我呀？你怎么知道我在这儿？我有线人呗。你给了赵总多少好处啊？我给赵总买了一座岛。切，少来吧你！你等着，我过来找你啊！哎，你别过来，你过来就失去了我这么做的意义了。刘铁浩这个人，我觉得不会轻易放过你。你根本不知道一个赌徒穷途末路以后会有多疯狂啊！你怕什么？报警就好了吗？目前报案还没证据。如果他知道你身边有我保护你，他就更不会露头了。我可不想让这个坏蛋逍遥法外，所以喽。哎，我想过来找你。你怎么那么操心呢？解决完这个事儿，我就不操心了。那我可不能轻易让你解决。
夫君啊，你这道健康营养套餐还真是有点管用。是。这几天吃下来呀、啊，我血脂还真没上去。对呀、啊，多好吃素。但我觉得呢，偶尔还是可以吃点肉，行吧？好了，我就给你做啊。哎，你吃饭呀、啊，侯爵，别玩手机了。对呀、啊，来来来，赶紧吃。我吃完了，吃完了，不吃了。不吃了。你什么叫吃完了？你还没吃呢。对呀、啊。侯爵。这孩子，你看你孩子真是。谁呀、啊？你好，你点外卖。我没点外卖啊。嗯。请问你是五桥街吗？不是，那就对了，这是你的，谢谢啊，祝你用餐愉快。重浪，少言，准时，收货人脾气暴躁，武艺高强，请外卖小哥保重，他的能量超乎你的想象。喂，饭菜好吃吗？你的燕舞跳的太好了，我都忘了吃了。我决定以后没有燕舞看呢，我就绝食。想的挺美的啊！我还有一个特别节目啊，干嘛呀？你转过去，闭上眼睛，我不叫你千万不要回头。好，好，好，我转过去。你在贴纸呢？嗯，挺像心的，就是这个心好像胖了点。好了没有啊？好了，转过来吧。一零二吗？啊？二零一？不会幺二零吧？哎呀，反了！你等会儿啊，你再等我一会儿，重贴啊，我贴过来。你要不直接告诉我你想贴成什么吧，侯爵，干嘛呢？啊，那个那个，这这这做图呢？做图？哦，我明白。哎，做得好，做得好。饭还没吃完呢啊！做完了，赶紧来吃饭。
，进来吧。你每天就在这儿看着我是吧？对啊，很多事情跟表面上看起来不太一样吧？也许这就是生活吧。每扇窗的背后，幸福都是一样，悲伤各有不同。那你说，如果跟爱的人在一起，会不会连悲伤都是幸福的？不知道啊，这不在我的知识点里。我跟你说啊，人这一生中呢，大概会遇到两千九百二十多万人，所以两个人相遇的几率大概是百分之零点零零零四九，特别渺茫。我今天遇到了你。我大概用了三生三世的运气，你得赔给我。怎么赔啊？赔着。为什么赔着？是陪着。乱编道开错路了吧？这看哪儿去了？没错啊，这就是我要走的方向。
好久不见，刘铁浩，你真是没完没了啊！我想你，赶紧停车，我带你去个好玩的地方。呜呼！我叫你停车。哎，哎，是是是，是，呀。赵总，我这边有情况，赶快报警，跟踪我的信号。好，挂了。真行，吓死我！猴的公子，哎，看清楚了，侯爵
，睡着了，在宁静的海边睡着了。儿子，你个小兔崽子，怎么想起来给老爸打电话？你才小兔崽子呢，怎么跟爷爷说话呢？你谁呀、啊？你是？我是谁不重要。视频收着了吗？喂，你到底想干什么？放心，他很安全。我求你千万不要伤害他。你有什么要求，我都答应你，好不好？我什么都不求，不就为了求点财吗？怎么就这么难呢？听着，五分钟，给我给你发的账号里头，转五十万。不行，一百万，五分钟之内全部到位。我让你大海捞儿。喂，喂。哎呦！我我，哎哎哎哎，有人吗？哎哎，有人吗？哎。
听说今天指挥演习的是个新教官哎，男的女的呀？厉害不厉害？不知道，肯定有些来头。给大家介绍一下，这位是今天指挥演习的教官，五十一，他的业务能力呢非常强。是公司一流的随位。现在，他从一线转做教官，要把自己丰富的实战经验传授给你们。今天的演习内容，就是根据他的实战案例设计的。十一啊，跟大家说两句。是。大家好。教官好。首先恭喜你们，从普通学员晋升为初级随位。今天的演习是考验你们在突发事件中的综合能力。你们需要将一份文件送到总裁办公室，拿到签名以后再返回到出发点。在这个过程中有可能发生任何状况，你们随身的记录仪会记录下整个过程，作为评估标准。听明白了吗？听明白了。今天的演习得到了智荣建设的大力支持，为我们提供了演习的实战场地。我们大家要严格遵守物业的规章制度，不要损害公务，不要影响写字楼的正常工作，能做到吗？能。出发。是。准备好了吗？准备好了。准备好了。现在考核开始，一号下车。是。你好，我是来志荣建设取文件的。我出去开个会，咱们见不到面了。晚上来我家给你过生日。又要大一岁，不想过。八十也要过一号一号，一号一号，信号中断，有什么情况吗？一号一号，听到请回答。一号一号，听到了吗？有听到吗不是你生日，我和你妈已经在欧洲了。你要去旅行？哎呀，你爸嘚瑟，非要出国去玩
。你说这人生地不熟的，语言又不通，我怕他给丢了。嗯、你明白了。<笑>对了，赵总，你跟他们串通好了。这是我和小侯总精心设计的联合演习，怎么样？毫无破绽。耶、yeah! <笑>！我都说了嘛，我不过生日了。那是你以前不认识我，认识我之后，不给你任何机会错过任何一个纪念日。嗯，许愿吧。好。师姐，那你把许的愿给大家伙说说嘛？哎，这不行，大表姐，这个千万不能说出来，要不然就不灵了。不管许的是什么愿，但是我知道这个愿望里边也有我。哦，臭小子，你老是自我感觉那么良好，<笑>赶紧办正事儿吧。今天呢，我请大家来，是有两个目的，首先是给十一庆祝生日，呃，第二点呢，我是想跟大家说几句。这个故事呢，要从一年之前讲起。一年之前有一天，我出门的时候没看黄历，那天就特别倒霉。我刚出门，碰见我前女友，她给了我一张结婚请帖。我打开一看，新郎不是我，我当时就特别生气，在车里一个人生着闷气。这时候从天而降一个神奇女侠，砰，把我车砸了一坑。下车就跑了，我当时气不过，我找他理论，我就追了上去，刚追上，他就把我给揍了。我什么时候揍你了？我当时想，那一定是我人生中最倒霉的一天，但是后来我发现，那其实是我人生中最幸运的一天。啊，十一啊，其实碰到你之后。你让我觉得我特别的幼稚可笑，但是又让我觉得我自己特别勇敢、特别坚强。其实你在我生活中不光是救了我的命，也治好了我的病。所以我感谢那天遇到的一切，我每一个巧合，每一个瞬间，因为只要错过一秒，我就碰不到你。十一，你刚刚许愿的时候，我也许了一个愿望。你知道是什么吗？你不知道，我来告诉你，这个玉佩我赎回来了，这是我妈给我留下的，也是我人生中最重要的一样东西，这就是我的护身符，但是我希望从今以后，你能帮我好好保管它。这个你要自己保管才行、啊。十一，我愿意用我的全部换两份好运，一份碰到你，一份是走到底。十一，你愿意嫁给我吗？我愿意。我就知道你愿意。我就知道你愿意，那你就，我还是想正式的问问你，不管以后贫穷还是富有，不管我以后变得有多帅多有钱，你都能一如既往的爱我，不打我，不骂我，跟我一直走到底吗？这孩子说话永远正经不了三分钟，你好好说行不行？那我正式交给你保管了。这新娘，说两句吧。其实一年前，我的人生跌到谷底。我觉得，我可能遇不到那个对的人，因为快三十岁，没有那么多时间和精力。去花在有可能是徒劳的感情上面。可是有时候又想，如果你不付出，又怎么能收获呢？就在我彷徨的时候，遇到了侯爵。
是一个浑身毛病特别欠揍的家伙，让我根本没有时间去想其他的事情，一直在想怎么对付他。谢谢你，你像一面镜子，用你的缺点照亮我的优点，让我看到了我自己的价值。他们两个啊，绝配，绝配。现在我觉得，只要有爱。就有希望。不管你是三十岁、四十岁、五十岁还是六十岁，只要你想去追求幸福，从什么时候开始，都不晚。嗯。泪光。谢谢你们。我现在觉得自己很幸福。